Warum ich Couchsurfing mache? Na, ist doch klar. Ich kann so die ganze Welt sehen und dabei interessante Leute kennenlernen. Luxushotels bedeuten mir nichts. Lieber schlafe ich auf einem alten Sofa. <lacht> Als Couchsurfer ist man ja auch automatisch Gastgeber und hört oft tolle Reiseerzählungen von seinen Gästen. Mal hat mir eine Couchsurferin erzählt, dass ihr bei einer Wüstentour Schlangen das Abendessen weggefressen haben. Ist das nicht eine verrückte Geschichte? Besonders Spaß macht das Couchsurfing natürlich, wenn man die gleichen Hobbys hat. Dann können Gast und Gastgeber auch mal zusammen auf Kneipentour gehen, Karaoke singen oder in den Bergen zusammen klettern. Ich habe auch schon Square Dance gemacht, zur Belustigung aller Beteiligten. <lacht> Wichtig ist natürlich, in der fremden Wohnung sauber und ordentlich zu sein. Das gehört sich einfach so. Und außerdem, <lacht> man sieht sich immer zweimal im Leben. Früher bin ich nur über Mitfahrportale gereist. Das war kostengünstig und meistens auch echt praktisch. Aber im Laufe der Zeit ist mir diese Art des Verreisens doch zu anstrengend geworden. Mittlerweile fahre ich lieber allein oder mit der Bahn. Beim Mitfahren muss man sich ja höflichkeitshalber unterhalten. Und manchmal will ich eben einfach nur meine Ruhe haben. Sicher, wenn man gemeinsame Interessen hat, hat man schon bald ein Thema für ein Gespräch. Aber das reicht auch nicht immer für eine Fahrt von vielen Stunden. Außerdem muss man das Auto vorher aufräumen, wenn jemand mitfährt. <lacht> Und nicht zuletzt weiß man ja nie, welche Typen da einsteigen. Sag mal Leute, was gehört denn ganz aktuell in so eine Bewerbungsmappe rein? Was nicht? Erstmal hast du natürlich das Anschreiben. Das heftest du aber nicht in die Mappe, sondern legst es separat obendrauf. Dann kommt der Lebenslauf. Und der Lebenslauf ist überhaupt das Wichtigste. Das war ja schon immer so. Dritte Seite. Das ist jetzt das Neueste. Was ist denn eine dritte Seite? Davon habe ich ja noch nie gehört. Da kannst du dich etwas ausführlicher als Person vorstellen. So mit deiner Motivation, deinen Vorlieben und deinen Zielen. Es ist was Neues, aber ich finde es ziemlich cool. Dann kommen schon die Zeugnisse. Als erstes dein Arbeitszeugnis, dein Studienabschluss und die Praktika, dein Abiturzeugnis. Ja, das kenne ich. Das ist ja schon ewig so. Denk aber daran, dass du dir von deinem letzten Arbeitgeber auch ein Arbeitszeugnis ausstellen lässt. Das ist noch wichtiger als Studienabschluss und Abiturzeugnis. Und worauf würdet ihr denn grundsätzlich bei der Bewerbung noch achten? Bewirbst du dich denn per E-Mail oder mit einem Online-Formular? Oder schickst du die Bewerbung noch klassisch per Post? Ganz klassisch, als Bewerbungsmappe mit der Post. Da habe ich gleich schon mal was Wichtiges. Eine Sache vergessen die Leute nämlich gern. Deine Mappe sollte leicht zu öffnen und durchzublättern sein, sonst ist der Empfänger gleich genervt. Sprache und Schreibstil müssen klar und einfach sein, also nicht kompliziert, aber auch nicht langweilig. Und dann zählt die Rechtschreibung. Fehler sind absolut inakzeptabel. Die ganze Bewerbung muss korrekt sein, sonst denkt man, du hättest es so nebenbei gemacht und es sei dir nicht wichtig. Ja, genau. Deshalb sollte es auch sauber aussehen, wenn du es in den Umschlag steckst. Keine Knicke, Kaffeeflecken oder verschmierte Buchstaben. Sowas passiert schnell. Achte darauf. Total wichtig ist aber auch die Kürze von Anschreiben und Lebenslauf. Die Personalmitarbeiter wollen nicht viel lesen. Die schauen einmal drauf und müssen sofort sehen, worum es geht. Deshalb sollte alles gut strukturiert und übersichtlich sein. Übersichtlichkeit ist das A und O. Glaub mir. Mann, oh Mann. Das klingt echt nach Arbeit. Ich schwitze jetzt schon. Na klar, was denkst du denn? Wenn du damit Erfolg haben willst, musst du schon ein paar Tage investieren. Dafür geht es dann bei den nächsten Bewerbungen auch schneller. In unserer heutigen Folge von 5 nach 4 geht es um das Thema Neu in Deutschland. Und im Studio sind zwei Gäste bei mir, die uns Eindrücke aus ihrer neuen Heimat Deutschland schildern. Herzlich willkommen, Isabella und Schuo. Guten Tag. Hallo. Danke für die Einladung. Also, ihr seid beide vor nicht allzu langer Zeit nach Deutschland gekommen. Heute arbeitet und lebt ihr hier. Woher und wann seid ihr gekommen? Ich komme aus Nanjing in China und wohne seit einem Jahr in Berlin. Ich bin vor knapp zwei Jahren aus Malaga, aus Spanien, nach Köln gekommen. Also ganz spontan. Was war für euch besonders? Was hat euch beeindruckt? Für mich ist das Besondere, dass ich ziemlich viel gelernt habe. Sicher, 
Die Leute hier sind anders, gehen anders miteinander um als bei uns in Malaga und <lacht> sie essen zu komischen Zeiten. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche, Isabella, aber was meinst du mit komische Zeiten? Also viel früher als in meiner Heimat. Das Mittagessen um zwölf und das Abendessen manchmal schon um 18 Uhr? Das war für mich schon sehr ungewöhnlich. Aha. Na und zu Hause war ich ja immer mit meiner Familie und mit Freunden zusammen. Hier war ich am Anfang viel allein und das war schwer. Aber ich habe mich in dieser Zeit auch selbst besser kennengelernt. Und das war und ist eine interessante Erfahrung. Und du, Schwor, wie ist es dir ergangen? In Berlin gibt es ja unheimlich viele Bäume. Das fand ich sofort toll. Ich liebe es einfach, mit der Straßenbahn zu fahren und dabei in aller Ruhe aus dem Fenster zu schauen. Aber der Umgang mit den Menschen hier, die Sprache, das war in den ersten Monaten schon schwierig für mich. Und dann musste ich mich daran gewöhnen, dass die Geschäfte am Sonntag geschlossen sind. In China kann man immer einkaufen. Den Deutschen ist der Sonntag wohl wichtiger als uns. Was gefällt euch heute an eurem Leben in Deutschland? Ich arbeite in einem Restaurant. Ich habe nette Kollegen, die sich teilweise sehr für China interessieren. Ich erzähle ihnen viel. Und wir haben auch zusammen das chinesische Frühlingsfest gefeiert. Mit einer deutschen Freundin besuche ich manchmal deren Eltern. Ich finde es einfach toll, wenn ich so viel vom deutschen Familienleben mitbekomme. Ich mag auch das Essen gern. Aber nicht alles. Ich esse zum Beispiel kaum Brot. In China essen wir lieber etwas Warmes. Beim Frühstück bleibe ich deshalb chinesisch. Bei mir gibt's Suppe und Jaute. Das sind Teigtaschen mit Fleisch und Kohl. Die meisten Deutschen mögen das auch gern. Nur halt nicht zum Frühstück. Oh ja, und die Torten und Kuchen sind einfach super hier. Und das Kulturangebot ist hier in Köln schon sehr gut. Ich gehe gerne ins Theater oder ins Kino und ich habe relativ schnell Freunde gefunden, die auch gern mitkommen. Freunde sind das Allerwichtigste für mich, sonst könnte ich nicht im Ausland leben. Wir gehen auch gern zusammen etwas essen oder trinken, nur an das getrennt bezahlen, also dass jeder seine eigene Rechnung hat, daran musste ich mich erst gewöhnen. <lacht> Tja, und dann die vielen Amtswege, die Bürokratie, <lacht> aber bei uns ist das ja nicht anders. Ja, die deutschen Vorschriften. Oh je. Aber prinzipiell bin ich mit meinem Leben hier zufrieden und ich verstehe allmählich die Sprache. Nur vermisse ich meine Familie. Dass so viele Leute hier allein oder gerade mal zu zweit, aber meistens ohne ihre Familie leben, ist für mich als Chinese schwer zu begreifen. Und ich kann mir vorstellen, dass es dir ähnlich geht, Isabella, oder? Oh ja. 1. Zu Hause war ich immer mit meiner Familie und meinen Freunden zusammen. Zu Hause war ich ja immer mit meiner Familie und meinen Freunden zusammen. 2. Ich liebe es, mit der Straßenbahn zu fahren. Ich liebe es einfach, mit der Straßenbahn zu fahren. 3. Den Deutschen ist der Sonntag wichtiger als uns. Den Deutschen ist der Sonntag wohl wichtiger als uns. 4. Die meisten Deutschen mögen das auch gern, nur nicht zum Frühstück. Die meisten Deutschen mögen das auch gern, nur halt nicht zum Frühstück. 5. Das Kulturangebot ist hier in Köln sehr gut. Das Kulturangebot ist hier in Köln schon sehr gut. Herr Dr. Nasari, was ist Willkommenskultur? Also ganz kurz. Es geht dabei darum, dass Voraussetzungen geschaffen werden, damit sich Zuwanderer im Zuwanderungsland wohlfühlen. Es ist so, dass sich die Strukturen der Bevölkerung ständig verändern. Man spricht dann von einem demografischen Wandel. Die Menschen werden älter als früher und, ich spreche jetzt konkret von Deutschland, es werden immer weniger Kinder geboren. Das heißt, dass Zuwanderung erwünscht ist, weil es auch einen immer größeren Mangel an Fachkräften gibt. Daher hängt die wirtschaftliche Entwicklung immer stärker von beruflich qualifizierten Einwanderern ab. Um noch einmal auf Ihre Frage zurückzukommen. 
Bei dem Begriff Willkommenskultur geht es um eine generelle Offenheit für Menschen aus anderen Kulturkreisen und um deren Gleichberechtigung in diesem Land. Aber, das möchte ich auch noch anmerken, die Willkommenskultur soll nicht nur auf die Anfangszeit der Einwanderung beschränkt sein. Herr Dr. Nasari, warum sollen Migranten gerade nach Deutschland kommen? Was könnte sie hierher locken? Naja, sicherlich sind gute Berufs- und Gehaltsaussichten oft ein Anlass für die Zuwanderung. Aber es geht nicht nur ums gute Verdienen, Geld ist nicht alles. Wichtig sind noch viele andere Faktoren, wie Kultur, Lebensart, die Mentalität der Menschen. Damit jemand hier bleiben und arbeiten will, ist die Zufriedenheit mit den Lebensbedingungen sehr wichtig. Dabei geht es natürlich auch darum, dass man sich wohlfühlt, respektiert und freundlich behandelt wird. Was hat sich denn in den letzten Jahren bezüglich Zuwanderung getan? Ich kann Ihnen jetzt nur einige Beispiele nennen. So hat es zum Beispiel auf politischer Seite im Zuwanderungsgesetz wichtige Änderungen und Erleichterungen bei der Anerkennung von ausländischen Abschlüssen und Qualifikationen gegeben. Auch von Seiten der Wirtschaft wurden Programme entwickelt, die ausländische Arbeitskräfte fördern. Ich denke da an berufliche Fach- oder Sprachkurse, um nur ein Beispiel zu nennen. Diese Maßnahmen scheinen aber leider für viele Inländer eine, man könnte sagen, Konzentration auf wirtschaftliche Vorteile nur für ausländische Mitarbeiter zu sein. Dadurch werden oft die Zweifel am generellen Nutzen von Zuwanderung verstärkt. Da heißt es dann, warum gibt es das nur für die Ausländer und nicht für uns? Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung ein? Schauen Sie, ich bin Iraner. Ich lebe schon lange in Deutschland und fühle mich hier sehr wohl. Für mich ist Willkommenskultur vergleichbar mit einer Art des einander Begrüßens, also des positiven Aufeinanderzugehens. Das gilt für Inländer, aber auch für Ausländer. Und es braucht alles seine Zeit im Leben. Wir sind noch weit entfernt von einer totalen Akzeptanz von Zuwanderern. Studien zeigen aber, dass die 14- bis 29-Jährigen beim Thema Integration schon wesentlich offener sind als die früheren Generationen. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Guten Morgen, Frau Mock. Guten Morgen, Herr Dill. Entschuldigung, dass ich mich verspätet habe, aber es gab schon wieder Probleme mit der Bahn. Hallo, Herr Hosch. Was war denn heute früh los? Ach, die S-Bahn, die um 6.52 Uhr fahren sollte, ist ausgefallen. Oh je, die fast tägliche Störung. Was war es denn dieses Mal? Ich weiß es nicht, Herr Dill. Es gab ja keine Durchsagen am Bahnhof. Die nächste S-Bahn um 7.12 Uhr war dann brechend voll, in die konnte man gar nicht mehr einsteigen. Ich musste deshalb die S-Bahn um 7.32 Uhr nehmen. Ich bin ja früher auch diese Strecke gefahren. Schrecklich. Sitzplätze gibt es nie. Und Zeitung lesen ist auch unmöglich. Der Waggon war so voll, dass ich nicht mal meine Mails auf dem Smartphone checken konnte. Das kenne ich. Ich komme ja immer mit der U-Bahn aus Bockenheim. Das ist am frühen Morgen auch nicht lustig. In den U-Bahn-Stationen gibt es meistens schon ein riesiges Gedränge. Und es stinkt. <lacht> genau, da haben Sie recht, Herr Dill. Und beim Einsteigen schlägt einem heiße, stickige Luft entgegen. Der Waggon ist so voll, dass man gegen die anderen Fahrgäste gedrückt wird. Und ja. Wenn die Züge so voll sind, kann man fast Angst bekommen. Da ist man schon fix und fertig, bevor man mit der Arbeit begonnen hat. Ich überlege jetzt, ob ich nicht von Bad Homburg nach Frankfurt ziehen soll, einfach um mir den Stress für die Anfahrt zu sparen. Rechts? Das ist doch Blödsinn. Schau doch auf den Plan. Du kennst dich doch aus, behauptest du immer. Also wirst du auch wissen, wo es hier weitergeht. Hättest du nicht das Navi vergessen, müsste ich nicht auf dem blöden Stadtplan suchen. Jetzt reicht's mir aber. Besuchen wir deine Freunde oder meine? Was hat das damit zu tun? Es ist jedes Mal das Gleiche, aber jedes Mal. Ach ja? Was ist denn das Gleiche? Du machst was falsch und gibst mir die Schuld dafür. Das geht mir echt auf die Nerven. Also wenn das so ist, drehen wir eben um. Fahren wir wieder nach Hause, bitte sehr. Ob das andere Eltern erlauben, interessiert mich nicht. Emma geht nicht bis 22 Uhr auf die Party. Aber wenn sie es doch möchte. Kannst du nicht einmal ein bisschen lockerer sein? Sie ist erst 13. Um 20 Uhr ist sie zu Hause. Großer Gott, du bist schon wie deine Mutter. Die Zeiten haben sich geändert. Oh nein, nicht schon wieder. Nur weil dir kein besseres Argument einfällt, bin ich wie meine Mutter. Sie ist noch ein Kind. 
und ein Kind hat in der Nacht auf der Straße nichts verloren. Was soll denn hier schon passieren? Außerdem geht sie doch sicherlich mit Anna zusammen nach Hause. Aber du weißt schon, dass es ein Jugendschutzgesetz gibt? Die beiden dürfen maximal bis 22 Uhr abends unterwegs sein. Ja, ja, du hast schon recht. Okay, ich mach dir einen Vorschlag. Wir zwei gehen ins Kino und holen danach die beiden Mädchen von der Party ab. Was hältst du davon? Na, das ist doch ein guter Vorschlag. Franz, wollten wir heute Abend nicht ins Kino gehen? Hm, ja, kann schon sein. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Du immer mit deiner blöden Champions League. Weißt du, wie mir das auf die Nerven geht? Geh doch etwas zur Seite. Wahnsinn! Geniale Flanke! Das kann ja echt nicht wahr sein. Du hörst mir nicht einmal zu. Oh, mir reicht's. Ich gehe jetzt allein ins Kino. Hm? Ja, Schatz, bis später. Tut mir leid, das fällt nicht in meine Zuständigkeit. Aber Herr Krüger hat gesagt, ich solle mich an Sie wenden. Herr Krüger ist im Urlaub und mit mir hat er nicht gesprochen. Es tut mir leid, Frau Brahms, aber da kann ich Ihnen nicht helfen. Sie selbst haben vorgeschlagen, dass wir diese Tabellen benutzen sollen. Jetzt tun Sie so, als ob Sie das alles nichts angeht. Es geht mich auch nichts an. Ich bin am Projekt nicht direkt beteiligt. Warum hat Herr Krüger mir dann Sie als Ansprechpartner genannt? Was weiß ich, da müssen Sie ihn schon selbst fragen. Das ist doch jetzt nicht Ihr Ernst. So ein unkooperatives Verhalten ist mir in der ganzen Zeit, die ich im Unternehmen arbeite, noch nicht untergekommen. Sag mal, Andrea, du hattest doch vor dem Urlaub den Ärger mit dem Restaurant im Erdgeschoss. Was ist daraus geworden? Tja, du wirst es nicht glauben, aber die Hausverwaltung hat mir tatsächlich geholfen. Ich Echt? Das ist ja super. Also, ich habe erst mal angerufen und mit der Sachbearbeiterin gesprochen. Beim Telefonieren habe ich sehr darauf geachtet, trotz meines Ärgers höflich zu bleiben. Die Hausverwaltung hatte ja keine Schuld an der Sache, zumindest nicht direkt. Sie hat ja eine Entlüftung einbauen lassen. Die war aber zu schwach. Also habe ich alles sachlich erklärt. Aber hast du ihnen keinen Brief geschrieben? Bei mir wollen die immer irgendetwas Schriftliches. Doch, klar. Aber das war danach. Und was hast du genau geschrieben? Naja, ich habe in meinem Schreiben kurz und präzise klargemacht, dass die eingebaute Lüftungsanlage nicht ausreicht und dass ich erwarte, dass rasch etwas passiert. Dann habe ich den Brief direkt an die Sachbearbeiterin geschickt, mit der ich auch am Telefon gesprochen hatte. Tja, und eine Woche später sind dann wirklich die Handwerker gekommen und haben eine neue und viel stärkere Entlüftung eingebaut. Was? Einfach so? Tolle Hausverwaltung. <lacht> naja, der Ton macht die Musik. Wir haben eben vernünftig miteinander geredet. Du, ich glaube, die erleben oft ganz andere Mieter. <lacht> Guten Tag, Frau Binder, Herr Kowalek. Kommen Sie doch bitte in mein Büro. Schön, dass wir uns mal zusammensetzen können, um Ihre Probleme zu klären. Guten Tag, Herr Dr. Amberger. Guten Tag, Herr Kollege. Guten Tag. Danke für die Einladung. Nehmen Sie doch bitte Platz. Kaffee, Wasser, bitte bedienen Sie sich. So, nun, wir sitzen hier zusammen, weil Sie, Frau Binder, uns eine E-Mail geschrieben und Sie, Herr Kowalek, mich dann um dieses Gespräch gebeten haben. Es wäre mir wichtig, dass wir die Probleme jetzt besprechen und aus der Welt schaffen können. Ja, also ich muss sagen, diese Mail hat mich sehr geärgert. Ich meine also, ich anstelle der Kollegin hätte niemals so eine E-Mail geschrieben. Man könnte meinen, ich hätte das Projekt boykottiert. Das stimmt so nicht und ist echt unfair. Entschuldigung, Herr Kowalek, wenn ich Sie da jetzt unterbreche, aber das muss ich jetzt ganz klar und in Gegenwart von Herrn Amberger sagen. Wenn Sie, Herr Kowalek, mir nicht dauernd gesagt hätten, dass Sie keine Zeit haben, wäre das auch nicht passiert. Ich habe ja fast keine Ergebnisse von Ihnen bekommen. Ist so etwas für Sie Kooperation? Na, das stimmt jetzt aber nicht so ganz, Frau Binder. Langsam bitte. Herr Kowalek, Sie wissen, dass Frau Binder offiziell die Leiterin des Projekts ist. Ja, sicher. Aber wir haben uns zweimal pro Woche getroffen. Jedes Mal war Frau Binder verärgert, weil ihrer Meinung nach zu wenig Ergebnisse vorlagen. Aber ich betreue ja auch noch andere IT-Projekte und habe, weiß Gott, genug Probleme mit dem Installieren der Logistiksoftware. Frau Binder hätte auf meine anderen Aufgaben mehr Rücksicht nehmen müssen. Das hätten Sie beide aber schon früher mit mir besprechen sollen. 
Wenn ich das früher gewusst hätte, wäre das alles nicht passiert. Ich bin als Leiter dieser Abteilung dafür zuständig, solche Probleme zu lösen, bevor sie eskalieren. Also ganz ruhig und sachlich. Sie, Herr Kowalek, hatten doch von Anfang an zugestimmt, dass Frau Binder das Projekt leitet, oder? Ja, schon. Aber nur, weil ich geglaubt habe, dass ich eh keine Chance auf die Projektleitung habe. Vier Jahre bin ich jetzt hier und Frau Binder ist erst nach mir ins Team gekommen. Das ist richtig, aber Frau Binder hatte schon Erfahrung bei einem ähnlichen Projekt gesammelt. Entschuldigung, ich würde dazu jetzt auch gerne etwas sagen. So, Vorwürfe haben wir jetzt genug gehört. Haben Sie Ideen für eine konstruktive Lösung des Problems? Naja, das Einfachste wäre, ich würde aus dem Projekt aussteigen. Dann müsste Frau Binder die Projektleitung ja auch nicht abgeben. Nein, Herr Kowalek. So machen wir das sicher nicht. Sie haben alle Kompetenzen, um im Team einen guten Beitrag zu leisten. Sie können dabei Erfahrungen sammeln und wenn Sie sich in diesem Projekt bewähren, können wir bei einem nächsten Mitarbeitergespräch auch über neue Perspektiven für Sie reden. Dann wäre es mir aber auch wirklich lieb, wenn jemand anders das Projekt leiten könnte. Das habe ich Ihnen ja vorgeschlagen. Darum habe ich ja die E-Mail geschrieben. Ja, aber so einfach geht das auch wieder nicht, Frau Binder. Sie haben die Projektleitung aus guten Gründen übernommen. Aktuell gibt es einen Konflikt, aber darüber kann man sprechen und gemeinsam eine Lösung finden. Oder wie sehen Sie das? Naja, also, ich hätte sicher früher merken müssen, dass es ein Kapazitätsproblem gibt, also die Zeit und so. Und ich hätte es gleich offen ansprechen müssen. Wenn ich etwas überreagiert haben sollte, tut mir das leid. Ich wollte mit meiner E-Mail niemanden beschuldigen. Ja, okay. Das ist schon in Ordnung. Wenn wir die Planung in Zukunft klarer mit meinen anderen Aufgaben abstimmen, kann ich viel intensiver für Ihr Projekt arbeiten. Es musste ja aus Ihrer Sicht, Frau Binder, wirklich so aussehen, als wäre ich nicht kooperativ, aber... Na sehen Sie, wir müssen aufeinander zugehen, sonst klappt es nicht. Um außerdem den Zeitdruck etwas zu reduzieren, verschiebe ich das Projektende um zwei Monate. Ach so, und Frau Binder, bitte informieren Sie auch Herrn Gruber und die anderen Kollegen aus dem Team über unsere Besprechung. Sicher, Herr Amberger, das mache ich. Und vielen Dank für die Klärung der Lage. Ich denke, jetzt geht es uns allen besser. Ja, das war sehr hilfreich. Vielen Dank. Na also, durchs Reden kommt man sich näher. Wir sehen uns dann am Freitag. Sommerzeit, Ferienzeit. Das ist heute unser Thema in der Sendung Guter Rat. Zu Gast haben wir Roland Karner, er ist Manager in einem großen Reiseunternehmen und wird Ihnen erklären, wann Sie sich über Ihren Urlaub zurecht beschweren können. Guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag. Herr Karner, viele Menschen beklagen sich über die Qualität ihres Urlaubs. Zurecht? Nun, es gibt immer wieder Beschwerden. Bei manchen aber weiß man nicht, ob sie überhaupt ernst gemeint sind. Wenn sich zum Beispiel eine Winterurlauberin über zu viel Schnee im Skigebiet beklagt oder ein Badeurlauber über echte Fische im Meer. So etwas gibt es tatsächlich? Ja, aber sicher. Am schlimmsten sind die Kunden, die generell gerne meckern. Die haben das quasi zu ihrem zweiten Beruf gemacht. Sie suchen regelrecht nach etwas Schlechtem und bringen jedes Servicepersonal zur Verzweiflung. Warum sie das tun, ist mir ein Rätsel. Aber es gibt doch bestimmt auch berechtigte Klagen. Ja, natürlich. Man darf schließlich nicht vergessen, dass die Menschen sich in ihrem Urlaub wohlfühlen wollen. Deshalb kommen sie ja zu uns. Wenn ich einen Urlaub buche und die Leistung entspricht nicht dem Angebot, habe ich natürlich das Recht, mich zu beschweren. Das ist im Tourismus wie in jeder anderen Branche. Die Leistung entspricht nicht dem Angebot. Was heißt das genau? Nun, wenn mir zum Beispiel ein Zimmer mit Klimaanlage oder ein herrlicher Sandstrand versprochen wurde und dann fehlt die Klimaanlage oder funktioniert nicht, oder der Sandstrand ist in Wirklichkeit ein Steinstrand. Dann kann ich diese Mängel melden und den Reisepreis mindern. Am besten macht man das gleich vor Ort. Dafür gibt es feste Regeln und wir nehmen solche Klagen sehr ernst. Wie jedes Unternehmen leben wir von der Zufriedenheit unserer Kunden. Stimmt die Qualität unserer Leistungen nicht, wird bald kein Mensch mehr seinen Urlaub bei uns buchen. Und das könnte ich in so einem Fall gut verstehen. Das heißt, eine Schadenersatzklage kann lukrativ sein. Nur wenn die Klage berechtigt ist und der Reiseveranstalter nicht nachweisen kann, dass er an der Situation keine Schuld trägt. Aber es gibt auch immer wieder absurde Klagen, bei denen es nur darum geht, Geld zu machen. 
dann hat Ihre Rechtsabteilung bestimmt viel zu tun bei der Menge an Beschwerden. Wenn Sie die Anzahl der Klagen mit der Gesamtzahl der Touristen vergleichen, sind es nur wenige. Sonst würde ich auch bestimmt nicht mehr in der Branche arbeiten. Wie gehen Sie mit den verrückten Beschwerden um? Können Sie darüber lachen? Ich glaube, in unserer Branche darf man sich, wie in jeder anderen, nicht den Sinn für Humor nehmen lassen. Wenn es mir gelingt, mich nicht aufzuregen, kann ich manchmal auch lachen. Ja, sicher. Herzlich willkommen bei unserer heutigen Sendung Nur nicht gleich in die Luft gehen. Kennen Sie das? Jemand macht Sie so wütend, dass Sie in Streitsituationen zwar explodieren könnten wie ein Ballon, aber dann Ihre Meinung doch für sich behalten? Oder sind Sie vielleicht eher der Typ, der sofort in die Offensive geht und sich nichts gefallen lässt, nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung? Egal welcher Streittyp Sie sind, es gibt Sie die sogenannte Streitkultur. Richtiges Streiten ist tatsächlich erlernbar. Heute begrüße ich als Gast bei uns Frau Mende. Sie leitet Streitseminare. Herzlich willkommen, Frau Mende. Schönen guten Tag und danke für die Einladung. Liebe Frau Mende, Streitseminare. Da frage ich mal ganz provokant, muss man wirklich ein Seminar besuchen, um richtig streiten zu lernen? <lacht> Gleich eine provokante Antwort zurück, aber sicher. Ja, die Kunst, richtig streiten zu lernen, ist tatsächlich extrem wichtig. Wer niemals eine konstruktive Streitkultur erlernt hat, wird wahrscheinlich häufig Schwierigkeiten im Leben haben. Einerseits beruflich, aber immer wieder auch in der Familie, mit Freunden oder Nachbarn. Schließlich kann man sich Problemen nicht auf Dauer entziehen. Sie müssen zuerst geklärt und dann gelöst werden. Also man muss lernen, mit Konflikten richtig umzugehen. Dafür bieten wir unsere Streitseminare an. Ah, und wie kann ich herausfinden, wie ich richtig streite? Also, da machen wir zuerst eine Analyse des Streittyps. Des Streittyps? Ja, jeder Mensch streitet anders und jedem sind andere Dinge wichtig. Ganz kurz vorweg, es gibt, so sagt man, vier Gruppen von Streittypen. In einem ersten Schritt finden wir also heraus, zu welchem Streittyp ein Klient gehört. Darf ich Sie bitten, Frau Mende, das ein bisschen genauer zu erklären? Gerne. Die vier Typen wären der Kämpfer, der Harmoniesüchtige, der Diskutierer und der Eingeschnappte. Oh je, ich glaube, ich weiß schon, welcher Typ ich bin. <lacht> <lacht> wir können das nach der Sendung gerne herausfinden, wenn Sie wollen. Aber die meisten Menschen sind Mischtypen. Könnten Sie uns dazu vielleicht ein paar Beispiele nennen? Aber natürlich. Also, der Harmoniesüchtige findet Streit furchtbar. Er hat Angst, beim Streiten alles falsch zu machen und tut enorm viel, um Streit zu vermeiden. Er möchte Konflikten aus dem Weg gehen. Eine gute Atmosphäre ist für ihn das Wichtigste. Und was passiert, wenn ein Harmoniesüchtiger auf einen Kämpfer trifft? Oh, nichts Gutes. Zumindest nicht für den Harmoniesüchtigen. Einem Kämpfertypen ist es sehr wichtig, sich durchzusetzen. Er will auf jeden Fall immer und überall als Sieger aus einem Streit hervorgehen. Noch dazu hat er auch noch Spaß am Streiten. Manche Kämpfertypen entwickeln dann fast schon so etwas wie sportlichen Ehrgeiz. Aha, dann ist der Diskutierer der angenehmere Typ? Naja, das kann man so nicht sagen. Der Diskutierer möchte den Dingen vollständig auf den Grund gehen, möchte sich und sein Gegenüber komplett verstehen und selbst verstanden werden. Das kann in der Praxis dann oft ziemlich anstrengend werden und einem auf die Nerven gehen. Es ist nicht jedermanns Sache, endlose Diskussionen zu führen. So, dann bleibt ja nur noch der Eingeschnappte, der sicher sehr schnell beleidigt und gekränkt ist und sich in sein Schneckenhaus zurückzieht. Richtig, der Eingeschnappte ist besonders schnell beleidigt und redet auch nicht darüber, warum er das ist. Er setzt voraus, dass der andere das weiß und erwartet, dass sein Gegenüber auf ihn zukommt und um Vergebung bittet. Mit ihm zu leben ist ein bisschen wie das Laufen auf rohen Eiern. <lacht> Wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es also keinen, sagen wir mal so, optimalen Streittyp. Korrekt. Die Mischung macht's. Man sollte ja keinen Typ isoliert betrachten, sondern muss sehen, welche Verhaltensmerkmale besonders stark in einem selbst vertreten sind. Dabei helfen wir in den Seminaren und schauen darauf, wie wir eine gute Mitte finden können. Dann haben wir den ersten Schritt gemacht und sind dabei, den richtigen Weg für die Lösung von Konflikten einzuschlagen. Das klingt ja sehr spannend. Dann bleibt mir nur, mich herzlich für das aufschlussreiche Gespräch zu bedanken. Ähm, und wo kann ich mich bei Ihnen anmelden? <lacht> <lacht> ich gebe Ihnen gleich meine Nummer. <lacht> Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und bis zum nächsten Mal.
Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserem Tag des lebenslangen Lernens an der Volkshochschule Neustadt. Schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Mein Name ist Martin Kolb und ich leite hier die Erwachsenenbildung. Ja, Lernen bis ins hohe Alter, das ist genau unser Thema an der Volkshochschule. In unseren zahlreichen Kursen zu den verschiedensten Themen haben wir Teilnehmer von 9 bis 99 Jahren. Drei von ihnen habe ich heute mitgebracht. Drei Personen, die sich gesagt haben, fürs Lernen ist es nie zu spät. Und jetzt übergebe ich das Mikrofon an Frau Sommer. Ja, guten Tag. Ich bin Martha Sommer, 76 Jahre alt und Rentnerin. Ich war Köchin von Beruf. Und mit Computern habe ich nie irgendetwas zu tun gehabt. Jetzt denken Sie vielleicht, warum tut sich die alte Frau das an? In dem Alter noch einmal etwas völlig Neues lernen und dann auch noch etwas so Technisches. Es war so. Wenn meine Enkelkinder bei mir zu Besuch waren, konnte ich nicht mitreden. Habe immer nur Bahnhof verstanden, also gar nichts. Da hat sich ja fast alles ums Internet gedreht. Und was man damit alles machen kann. Also habe ich mir gesagt, wenn die Kleinen das hinkriegen, wirst du es ja auch lernen können. Darum habe ich den Kurs Internet für Junggebliebene besucht. Das war lustig. Ich wusste nämlich durch die Gespräche mit meinen Enkeln zumindest theoretisch schon ein bisschen mehr als die anderen Kurskolleginnen und Kollegen. Das war natürlich ein gutes Gefühl. Ich bin schon ein bisschen stolz, dass ich den Kurs gemacht habe. Jetzt zeige ich meinen Enkeln, was ich Interessantes im Internet gefunden habe. Und oft lachen wir zusammen über besonders kuriose Fundstücke. Aber das Tollste ist, ich habe meine Lieblingsforen, in denen ich mich regelmäßig mit anderen Menschen austausche. Da ist es dann ganz egal, wie alt man ist. Ich sag's noch einmal. Ich bin froh, dass ich mich getraut habe, den Kurs zu machen. Für mich ist das Internet ein neues Fenster zur Welt. Ich heiße Petra Meiring und bin seit einiger Zeit Koordinatorin für den Kindersport in unserem Turnverein. Eine Freundin hatte mich überredet, das Amt zu übernehmen, weil ich Sport studiert habe. Ich habe spontan zugesagt und gar nicht daran gedacht, dass ich als Koordinatorin natürlich auch vor Publikum auftreten muss, zum Beispiel bei Sportfesten oder Wettkämpfen. Puh, das war ein Schreck. Ich hatte immer schon furchtbares Lampenfieber und auch Prüfungsangst. Es hat mich lange Zeit sehr frustriert, dass ich so schüchtern war. In meiner Not habe ich also ein Seminar an der Volkshochschule besucht, um endlich sicherer und selbstbewusster zu werden. Und ja, das hat mir echt geholfen. Es war sehr hilfreich, durch praktische Übungen die Stimme und die Körpersprache zu trainieren. Heute spreche ich vor Publikum viel, viel freier als früher und bin dabei auch entspannter und lockerer. Heute frage ich mich aber auch, warum ich mich so lange unnötig geängstigt habe. Mein Name ist Heinz Wagner. Nachdem ich zwei Jahre lang meinen Freunden immer wieder von der Idee einer eigenen Webseite erzählt habe, hat mich eines Tages einer gefragt, sag mal, warum redest du immer nur davon? Wann passiert endlich was? Ich habe wirklich null Ahnung von Webseiten gehabt. Ich wusste weder, wie man so eine Seite aufbaut, noch wie man sie aktualisiert. Vor meinen Freunden war mir das aber peinlich und einen Kurs wollte ich zuerst auch nicht machen. Aber vor einem Jahr habe ich dann doch an einem VHS-Kurs teilgenommen und es war gar nicht so schwer, wie ich gedacht hatte. Die anderen Teilnehmer waren auch nicht so super Computerspezialisten, sondern Laien, so wie ich. Schritt für Schritt haben wir gelernt, mit dem Programm umzugehen. Ja, und wenn man einmal mit einem Thema vertraut ist, lernt man auch allein automatisch immer weiter. Meine Webseite ist inzwischen seit einem halben Jahr online. Heute denke ich, dass ich einfach zu faul war. So, Herr Tahiri, kommen Sie bitte in mein Büro. Es freut mich, dass wir mal die Zeit finden, uns über Ihre Zukunftspläne zu unterhalten. Danke, dass Sie sich für mich Zeit genommen haben, Frau Dr. Akai. 
Seit wann sind Sie denn schon Krankenpfleger? Seit mindestens einem Jahr, oder? 15 Monate. Und seit sieben Monaten arbeite ich auf der Intensivstation. Mhm. Ich glaube, ich weiß schon, worauf Sie hinaus wollen. Es geht um Ihre Weiterbildung? Ja, ich möchte gern die Fortbildung zum Fachkrankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie machen. Mhm. Sie wissen, dass das eine wirklich anspruchsvolle Ausbildung ist. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich weiß Ihre Arbeit sehr zu schätzen. Ihr Ruf auf der Station ist unter uns Ärzten bestens und die Oberschwester ist mit ihrer Arbeit ebenfalls sehr zufrieden. Natürlich möchte ich Sie gerne in Ihrem Vorhaben unterstützen, Herr Tahiri, aber es gibt da Bestimmungen... Also ich habe gehört, dass sechs Monate praktische Arbeit auf der Intensivstation eine Voraussetzung sind, um den Antrag für die Fortbildung zu stellen. Und diese Voraussetzung erfülle ich. Außerdem macht mir die Arbeit dort wirklich Freude und ich würde gern mehr Verantwortung übernehmen. Ich finde es toll, wenn jemand so motiviert ist wie Sie. Und ich möchte Sie natürlich gern fördern und unterstütze Ihre Pläne. Aber zuerst muss ich Ihnen noch erklären, wie das in unserem Krankenhaus abläuft. Hier zählen nämlich nicht nur die gesetzlichen Bestimmungen. Es gibt bei uns die Regelung, und das ist Ihnen vielleicht noch nicht bekannt, dass man zwei Jahre Berufserfahrung vorweisen muss, bevor man einen Antrag für eine Fortbildung stellen kann. So sind unsere Richtlinien, und an die muss ich mich halten. Oh, das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Bitte lassen Sie sich davon nicht frustrieren. Ich bin sicher, dass wir eine Lösung finden werden. Also, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich spreche noch einmal... Also, mein Vorschlag wäre folgender. Ich verspreche Ihnen, dass ich Ihre Anmeldung zur Fortbildung so durchführe, dass Sie zum allerfrühesten Zeitpunkt damit anfangen können. Wie es unsere Hausregeln eben zulassen. In Ordnung? Oh ja, schon. Danke. Aber es sind ja dann immer noch neun Monate bis zum Beginn der Fortbildung. Neun Monate sind ja nicht die Ewigkeit, Herr Tahiri. Glauben Sie mir, die Prüfung für Intensivpflege und Anästhesie ist ziemlich schwierig. Ich will Ihnen da jetzt keine Angst machen, aber je mehr Erfahrung Sie mitbringen, umso besser ist es für Sie. Sie können von dieser Wartezeit nur profitieren. Naja, da haben Sie wahrscheinlich recht. Ich werde mich bemühen, in dieser Zeit noch viel dazu zu lernen und das Beste daraus machen. Das freut mich. Also, wir verbleiben erstmal so. Aber wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich wieder bei mir. Gerne und vielen Dank, Frau Dr. Akai. Na, dann bis zum nächsten Mal, Herr Tahiri, und einen schönen Tag noch. Danke, Ihnen auch. Und auf Wiedersehen. Etwas Neues lernen? Tja, da hatte ich nun die Qual der Wahl. Neben der Kindererziehung habe ich mich früher zwar auch noch ehrenamtlich in unserem Seniorenzentrum engagiert und den Bewohnern vorgelesen, und ich bin auch regelmäßig schwimmen gegangen. Aber nachdem die Kinder aus dem Haus waren, habe ich etwas anderes gebraucht. Nur, was sollte ich neu anfangen? Klavierspielen lernen oder Tennis? Irgendwie hat das alles nicht so recht gepasst. Aber dann ist mir wieder eingefallen, wie gern ich früher in Italien Urlaub gemacht habe. Da wusste ich, dass ein Italienischkurs genau das Richtige für mich ist. Ich fand es damals immer sehr schade, dass ich die Sprache nicht sprechen konnte. Naja, nur ein paar Wörter und nicht mal die wirklich gut. Einmal wollte ich in Florenz für meinen Mann im Restaurant ein kaltes Bier bestellen. Ganz stolz habe ich Caldo gesagt. Der Kellner hat mich ganz komisch angeschaut, aber ich habe dann extra noch wiederholt. Si, si, Caldo. Erst als er uns dann ein sehr warmes Bier gebracht hat, habe ich mich daran erinnert, dass Caldo auf Deutsch warm bedeutet. Darüber lachen mein Mann und ich heute noch. Also rückblickend finde ich es super, mich dazu entschlossen zu haben, einen Volkshochschulkurs für Italienisch zu besuchen. Jetzt bin ich zwei Jahre dabei und spreche schon ganz gut. Letztes Jahr waren wir in der Toskana und ich konnte fast alles auf Italienisch organisieren. Das war wirklich ein tolles Erfolgserlebnis und ich bin dankbar, einen so guten Unterricht gehabt zu haben. Sie hören eine Werbedurchsage im Radio. Ein Wochenende mit Festivalcharakter erwartet Literaturinteressierte am 11. und 12. November bei der Literaturmesse auf dem Kulturgut Sondbach. Zum ersten Mal nach der Renovierung öffnet hier die Buchmesse für Kleinverlage wieder ihre Pforten. Organisiert wird das Projekt unter anderem von der Literaturkommission des Landschaftsverbandes. 
Rund 20 Verlage geben von 11 bis 18 Uhr Einblicke in ihre Arbeit und ihr Verlagsprogramm, begleitet von Lesungen, Autorengesprächen und Podiumsdiskussionen. 2. Sie hören folgende Meldung im Radio. Biathletin Saskia Winzer hat den schwierigen Wetterbedingungen standgehalten und ist trotz Erkältung als Erste aus dem Wettkampf hervorgegangen. Die 22-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen leistete sich im Rennen über 9 Kilometer einen kleineren Schießfehler, aber er lief sich dank einer starken Leistung auf der gesamten Strecke den ersten Platz. Mit diesem Erfolg wächst zu Recht ihre Hoffnung, zum Kreis der potenziellen Teilnehmerinnen bei den nächsten Olympischen Spielen zu gehören. 3. Sie hören folgende Wetterdurchsage im Radio. Am Freitag ist im ganzen Land vereinzelt mit Schauern zu rechnen, wobei es teilweise zu Stürmen kommen kann. Dafür bekommen wir am Wochenende wärmere Temperaturen von bis zu 12 Grad. Und sogar die Sonne zeigt sich am Samstag in den späten Nachmittagsstunden in weiten Teilen des Landes. Am Abend sollten sie am Sonntag jedoch nicht ohne Schirm aus dem Haus gehen, da vor allem im Süden und Osten starke Regenfälle erwartet werden. 4. Sie hören die lokalen Veranstaltungshinweise im Radio. Einen kulturellen Leckerbissen der besonderen Art verspricht das Stadttheater am kommenden Samstag. Dürrenmatts Tragödie, der Besuch der alten Dame, wird um 19.30 Uhr mit einer Starbesetzung Premiere feiern. Wobei die männliche Hauptrolle von dem aus Film und Fernsehen bekannten Alfons Wiesner gespielt wird. Die alte Dame verkörpert die langjährige Burgschauspielerin Johanna Westphal. Das letzte Mal wurde das Stück in diesem Theater im Jahr 1992 gezeigt. Fünf. Sie hören folgende Durchsage in der Einkaufspassage. Am letzten Wochenende im Monat begrüßen wir unsere Besucher zum langen Samstag mit einem Bühnenprogramm für alle kleinen und großen Gäste. Clowns und Akrobaten unterhalten ihren Nachwuchs unter der Aufsicht eines erfahrenen Betreuungsteams. Genießen Sie ganz entspannt einen gemütlichen Bummel durch unsere Bekleidungs- und Buchgeschäfte. Für das leibliche Wohl sorgt unsere beliebte Pizzeria im Erdgeschoss. Seien Sie dabei! Information erstmal vorab, das war's dann von mir. So, und nun übergebe ich das Wort, wie angekündigt, an Frau Sanders. Ja, hallo und ein herzliches Willkommen bei unserer landeskundlichen Infoveranstaltung zum Thema Rechte und Pflichten in Deutschland. Damit Ihnen bei diesem Thema nicht langweilig wird, haben wir für Sie ein paar Quizfragen vorbereitet. Sie haben sich das alles genau angeschaut? Dann steht der Auflösung nichts mehr im Weg. Und schon geht's los. Punkt 1. Alle Personen, also nicht nur Ausländer, sind per Gesetz verpflichtet, sich bei einer Erstanmeldung innerhalb von 14 Tagen bei der zuständigen Meldebehörde registrieren zu lassen. Na, ich denke, Sie alle haben das längst getan. Okay. Ja, und in Deutschland gibt es eine gesetzliche Ausweispflicht. Was allerdings nicht notwendig ist, ist den Ausweis immer bei sich zu tragen. Eine sogenannte Mitführpflicht gibt es nicht. Ich empfehle Ihnen aber, immer ein amtliches Dokument, also zum Beispiel einen Pass- oder Personalausweis, mit sich zu führen. Ja, und die Nummer zwei, da geht es um die Steuern. In Deutschland besteht zurzeit Steuerpflicht ab einem Jahreseinkommen von 8.472 Euro. Das gilt sowohl für Angestellte als auch für Selbstständige oder Freiberufler. Bei Angestellten wird die Lohnsteuer direkt vom Gehalt abgezogen und an das Finanzamt abgeführt. Selbstständige müssen am Jahresende eine Steuererklärung abgeben. Drittens, für alle Vollerwerbstätigen besteht die Pflichtversicherung zur Krankenversicherung. Haben Sie das Richtige angekreuzt? Die Krankenversicherung war anzukreuzen. Haben Sie soweit Fragen? Nein? Dann gehen wir mal zu den Kindern über. 
In Deutschland gibt es eine Schulpflicht, keine Unterrichtspflicht wie in anderen Ländern. Das heißt, ab dem sechsten Lebensjahr müssen Kinder eine Schule besuchen. Sie können nicht privat zu Hause unterrichtet werden. Die Schulpflicht dauert in der Regel zehn Jahre. Und, da darf ich gleich mal zu den Rechten springen, das ist die Frage 5. Seit dem 1. August 2013 hat jedes Kind ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen Anspruch auf einen Kita-Platz. Es gibt auch finanzielle Unterstützung vom Staat. Eltern erhalten knapp 200 Euro pro Monat Kindergeld. Bei der Frage 6, wer hier arbeiten darf, muss man zwischen EWR-Bürgern und Nicht-EWR-Bürgern unterscheiden. Nur Personen aus dem europäischen Wirtschaftsraum, also dem EWR, das sind die EU und die Staaten Norwegen, Liechtenstein und Island, haben das Recht auf Arbeitnehmerfreizügigkeit. Das heißt, sie können hier arbeiten, ohne dafür ein Visum beantragen zu müssen. Ähnliches gilt für Schweizer Staatsbürger. Bei Nicht-EU-Bürgern mit abgeschlossenem Hochschulstudium ist es komplizierter. Sie können eine sogenannte Blue Card, also ein Arbeitsvisum, beantragen, wenn Sie in Deutschland eine Arbeit mit einem bestimmten Gehalt haben. Zum nächsten Punkt. Das Recht auf Streik ist in der Verfassung verankert. Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes schützt die Koalitionsfreiheit. Davon sind auch Streiks erfasst. Weitere Regeln haben sich im Laufe der Jahrzehnte durch die Rechtsprechung der Gerichte herausgebildet. Streiks sind allerdings nur dann erlaubt, wenn sie von einer Gewerkschaft getragen werden. Nicht gewerkschaftlich organisierte Streiks sind wilde Streiks. Sie sind verboten. Ja, und Punkt 8, das sind die Autofahrer. Wenn Sie aus der EU kommen, müssen Sie Ihren Führerschein nicht umschreiben lassen. Er ist als Fahrerlaubnis in Deutschland anerkannt. Und, wer es denn will, Sie können hier auf Autobahnen grundsätzlich so schnell fahren, wie Sie wollen. Es gibt in Deutschland kein Tempolimit auf der Autobahn. Aber vergessen Sie nicht, sich anzuschneiden. Zum Schluss noch eine Information für alle unter Ihnen, die lieber Zug fahren. Hier gibt es ein EU-Recht, wonach die Bahn verpflichtet ist, bei Zugverspätungen eine Entschädigung zu zahlen. Hat der Zug mehr als eine Stunde Verspätung, dann sind das 25 Prozent, bei mehr als zwei Stunden 50 Prozent des Fahrpreises. Tja, manchmal kann sich das Warten doch lohnen. Hallo Claudia, dein Landeskunde-Quiz war super, da konnte ich auch noch etwas lernen. Glückwunsch! Danke Massimo, das freut mich. Freut mich auch, dass ich dich wieder einmal sehe. Wie geht's dir denn so? Fühlst du dich in Chemnitz jetzt wohl? Ja, vor allem gefällt mir meine neue Wohnung sehr gut. Du bist also jetzt mit all deinen Sachen hierher gezogen? Ja, Gott sei Dank, vor einer Woche. So ein Umzug ist schon ziemlich anstrengend. Aber jetzt wohne ich ja viel schöner. Sag mal, ist das dein Auto? Ja, ein Alfa Romeo, 150 PS. Schick, Massimo. Neu oder gebraucht? Äh, gut ein Jahr alt. Ich habe ihn noch in Köln gekauft und er fährt ziemlich schnell. Es ist echt super, dass man hier in Deutschland auf der Autobahn richtig Gas geben kann. Ja, ja, das sagt auch der ADAC. Freie Fahrt für freie Bürger. Aber sag mal... Du hast ja immer noch ein Kölner Kennzeichen. Na klar, wieso? Also, da würde ich lieber mal nachfragen. Ich denke, du brauchst ein anderes Nummernschild. Du musst zur Zulassungsstelle dein Auto ummelden. Und dann kannst du... Einen schönen guten Tag. Ich möchte bitte mein Auto anmelden. Guten Tag, ja. Haben Sie denn alle Dokumente dabei? Selbstverständlich. Ich habe mich vorher im Internet informiert. Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief, Versicherung, Reisepass, alles dabei. Also schön der Reihe nach. Geben Sie mir bitte erstmal Ihren Reisepass. Hier bitte. Haben Sie auch Ihren Meldezettel vom Einwohnermeldeamt? Selbstverständlich. Herr Massimo... Entschuldigung, Massimo ist mein Vorname. Medri ist mein Nachname. Aha. Also Herr Medri... Dann hätte ich gern die Zulassungsbescheinigung 1 mit gültiger HU. Entschuldigung, ich bin nicht sicher, ob ich weiß, was Sie meinen. Das ist der Fahrzeugschein. Und da gibt es einen Eintrag für die technische Untersuchung. 
zum Beispiel beim TÜV. Hier sehe ich aber nichts. Ach so, aber die habe ich machen lassen. Hier ist der Bericht. In Ordnung, der Bericht geht auch. Dann die Zulassungsbescheinigung 2, also der Fahrzeugbrief. Das wäre dieser hier. Den habe ich auch dabei. Hm. Aber das ist eine Kopie. Bei der Anmeldung hat man alle Unterlagen im Original vorzulegen. Natürlich die Vorschriften. Ganz schön bürokratisch. Warten Sie hier. Ich habe auch das Original dabei. Ausgezeichnet. Also, diese Bürokratie hier in Deutschland ist... Ja. ...wie in Italien. So, dann brauche ich die Versicherungsbestätigung. Sie können inzwischen die Einzugsermächtigung für die Kfz-Steuer ausfüllen und unterschreiben. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Kann ich nicht bar bezahlen? Nein, die Bankeinzugsermächtigung ist für die Kfz-Steuer. Die wird dann einmal pro Jahr automatisch von Ihrem Konto abgebucht. Gut, also das Auto wird umgemeldet von Köln nach Chemnitz. Ja, und ich hätte gern ein Wunschkennzeichen. C für Chemnitz und dann IAO, also Ciao. Und dann 150, das sind die PS. Ciao 150, tolles Kennzeichen für einen Alfa Romeo, oder? Ciao 150, wenn Sie meinen. Aber die Erkennungsnummer darf nur zwei Buchstaben enthalten. Das wusste ich nicht. Das ist aber schade. Tja, da müssen Sie sich etwas anderes ausdenken. Der Wagen ist neu oder gebraucht? Äh, gebraucht, Frau Kraus, aber wie neu? Ich habe ihn vor kurzem gekauft. Er ist gut ein Jahr alt. Er steht unten. Sie können ihn sehen. Ein super Wagen. Sicherlich. Allerdings, wenn Sie ihn gerade gekauft haben, brauche ich noch den Kaufvertrag. Den Kaufvertrag? Das kann nicht sein. Wo steht das denn bitte? Na, im Internet. Hier, gucken Sie mal, auf unserer Homepage steht, gegebenenfalls ist der Kaufvertrag vorzulegen. Wirklich? Dann habe ich das wohl überlesen. Das ist jetzt aber wirklich ärgerlich. Aber ich verstehe das auch nicht. Im Fahrzeugschein steht doch mein Name. Da können Sie doch sehen, dass ich der Besitzer bin. Das dürfte doch eigentlich kein Problem sein. Tut mir leid, aber ohne Kaufvertrag kann ich Ihren Wagen nicht anmelden. Oh je, dann muss ich wohl wiederkommen. Also, ciao. Ja, tschüss. Unser Thema heute. Und weg ist der Job. Bagatelldelikt oder großer Fehler. Ein heikles Thema. Bleiben Sie dran. Heute zu Gast bei Sabrina Kehl, Rudolf Angerer, Rechtsanwalt. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind, Herr Angerer. Ich danke Ihnen für die Einladung. Herr Angerer. Sie sind Jurist und Arbeitsrechtsexperte in einer großen Rechtsanwaltskanzlei. Heute geht es bei uns wieder um ein heikles Thema. Entlassungen wegen kleiner Fehler am Arbeitsplatz, man spricht dann oft auch von Bagatelldelikten, sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Bevor wir auf spezielle Fälle eingehen, wollen wir wissen, wann man überhaupt von einer Entlassung bzw. von einer Kündigung spricht. Ja, ganz kurz und ohne Anspruch auf eine vollständige Erklärung. Mit einer Arbeitgeberkündigung löst der Arbeitgeber ein unbefristetes Arbeitsverhältnis auf. Mit der Arbeitnehmerkündigung der Arbeitnehmer. Und wie muss die Kündigung erfolgen? Eine Kündigung kann schriftlich oder mündlich erfolgen. Dazu gibt es keine festen Regeln und außerdem müssen, je nach Arbeitsvertrag, immer bestimmte Fristen eingehalten werden. Bei unserem heutigen Thema geht es aber nicht um die Kündigung, sondern um die fristlose Entlassung. Was ist der Unterschied? Eine fristlose Entlassung bedeutet eine sofortige Beendigung eines Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber. Dafür ist aber ein wichtiger Grund erforderlich. Welche Gründe gibt es für eine Entlassung? Ach, es gibt zahlreiche Gründe. Unter anderem Untreue, Diebstahl, Alkohol am Arbeitsplatz – nicht erscheinen bei der Arbeit, häufiges zu spät kommen, Beleidigung des Chefs oder der Kollegen. Ja, das sind wirklich schwerwiegende Gründe. Aber immer wieder hört man auch von kleinen Vergehen am Arbeitsplatz, also sogenannten Bagatellvergehen. Nehmen wir als Beispiel die private Internetnutzung am Arbeitsplatz. Ist es ein Vergehen, wenn ich zum Beispiel private E-Mails lese? Nun, zahlreiche Arbeitsaufgaben laufen über Computer. Und die Rechner werden in den meisten Fällen vom Betrieb zur Verfügung gestellt, sind also Eigentum des Arbeitgebers. 
Eine private Nutzung kann dem Arbeitnehmer erlaubt werden. Dafür gibt es keine rechtliche Regelung. Das heißt, in einer Firma müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer individuell klären, wie oft ein Computer oder auch das Firmentelefon für private Zwecke benutzt werden dürfen? So ist es. Das heißt aber nicht, dass man in der Arbeitszeit zum Beispiel privat längere Zeit surfen oder Filme und Spiele herunterladen darf. Man muss sich da schon auch an bestimmte Regeln halten. Können Sie unseren Hörern ein Beispiel für eine fristlose Entlassung, für ein tatsächliches Bagatellvergehen geben? Das Sprichwörtliche mit Kanonen auf Spatzen schießen. Natürlich. Da gibt es zum Beispiel eine Geschichte, die durch die Medien ging. Ein Kellner in einem Restaurant hat sich in seiner Arbeitspause seine selbst mitgebrachten Erdbeeren mit Puderzucker, den er sich aus der Küche des Restaurants geholt hat, versüßt. Daraufhin hat ihn sein Chef fristlos entlassen. Der Mitarbeiter hat sich an das Arbeitsgericht gewandt. Das Gericht hat entschieden, dass in diesem Fall kein Grund für eine Entlassung vorlag. Es ging um 50 Gramm Puderzucker im Wert von nicht einmal 10 Cent. Ich erstmal.